Dr. Nelson, Dr. Nelson kwa kliniki ya mafia mapenzi mwanza mada inawusema wanamke anayependa seksi mpende wanamke anayependa seksi mpende well, mada hii inakuja sambamba na mada ile ambayo nimeiweka hapa inawusema jinsi mwanamke anavyo anzisha tendo la ndoa jinsi gani mwanamke anaweza kuanzisha tendo la ndoa ni mada ambayo inakuenda sambamba na hii well, mwanamke ambaye anapenda tendo la ndoa mara nyingi ni mwanamke ambaye anakupenda na umempa sababu ya yeye kukupenda wewe na kupendelea kufanya mapenzi na wewe. Hii ni kesi ambayo inaweza kusaidia jinsi gani mwanamke huyu anauona utamu wako na kamwe usijaribishe kumkatisha tamaa katika eneo hilo. Wako wanawake wengi ambao wanapenda seksi lakini wamekatishwa tamaa na wanaume walionao jambo ambalo si uzuri. Ili mke wako aweze kupenda seksi lazima mazingira ya upendo kwa ujumla yaweze kuwepo mwanamke huyo ajisikie anapendwa anaheshimiwa anathaminiwa katika mazingira yote yale sasa pasipo hilo itakuwa vigumu kwa mwanamke kupendelea tendo la ndoa lingine ambalo nina msingi sana ni pale ambapo kwa bidii zako zote unajitahidi kumuonyesha huyu mwanamke kwamba wewe ni mwaminifu kwake hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo Ukisha muonyesha mwanamke huyu kwamba wewe ni mwaminifu kwake, unampenda, unamjali, unamthamini, unamheshimu, atapenda tendo la ndoa. Sasa kutokana na kwamba anajisikia huru sana kuwa na wewe, anajisikia yuko free sana, anaweza kujiachia, anaweza kuanzisha tendo la ndoa muda wowote ule. Anaweza akakuvamia ofisini, ukampiga cha chap chap, anaweza kuvumia katika maeneo mengine ambayo sio rasmi kwenye gari wapi ukasikia tu ameanza kupapasa papasa hali hiyo ipo na inaweza kukuta sasa unapokutana na mwanamke ambaye anapenda tendo la ndoa jitahidi sana uweze kuboresha ufundi wako katika eneo hilo ili kila anapohitaji ufanye naye tendo la ndoa uhakikishe anafika kileleni kuna mambo mengi ya kumfanyia mwanamke wakati wa tendo la ndoa hayo inapasa uyafuatilie ili mwanamke huyu awe ana uhakika kila anapoanzisha tendo la ndoa anapotajibu kwamba penzi wangu anajua mapenzi ya kile ndani atanifikisha kileleni bila mashaka yoyote mtu hawezi kuanzisha kitu bila kuwa na matarajio Hawe, mtu hawezi akapenda kitu bila kuwa na matarajio ya faida aina fulani kwa ni muhimu sana kutengeneza mazingira ambapo mwanamke huyu siku zote anatarajia kwamba atakufanya mapenzi na wewe lazima afike kileleni. Hilo ni jambo la msingi sana. Kinyume na hapo ni rahisi sana sana mwanamke huyu taratibu hamu yake ya kidola ndoa kuanza kukauka. Lakini mwanamke ambaye hamu yake ya ndoa endelea kuongezeka siku hadi siku lazima atakuwa na uchokozi mwingi. Uchokozi huo uone kama ni uthibitisho kwamba huyu mwanamke anakupenda anakufamini na anataka uwe mwanamme wa pekee kwake. Kwa hiyo kama mtangulia kusema usimkatishe tamaa mtie moyo. Ongezea vionjo hapa na pale. Vionjo ambavyo vitaendelea kumpa kumbukumbu ya utamu wako. Pasipo vionjo hivyo utajikuta kwamba baada ya muda fulani mwanamke huyu anatafuta visigizio vya kukataa tendo la ndoa. Mwanzoni alikuwa anapenda mara kwa mara lakini baada ya kuona kwamba ukumpa support atakata tamaa unamuona kaka huyu anavyompa support anamchezea katika hali ambayo ni akimuuliza mchezo unamuona dada anavyocheka unaona raha inayoingia ndani na usia huyu dada ni kubwa ya kiwango kikubwa sana kwa hiyo vitu kama hivi ni vionjo ambavyo ni vya muhimu sana kumthibitishia mwanamke kwamba wewe ndiye mwanamke unayemtamanisha nifanye tendo la ndoa pasipo vitu kama hivyo vionjo vidogo vidogo unaweza kuona jinsi gani ni rahisi kuboreka na mpenzi uliye naye kwa muda mrefu angalia hawa wanavyo lambana ndimi zao unaweza kuona vitu kama hivyo jinsi gani inaweza kuondoa kuboreka na mpenzi mmoja kwa muda mrefu ili uweze kuondoa hali ya kuboreka na mpenzi wa muda mrefu lazima kuwepo na vitu tofauti tofauti vya kufanyiana pasipo vitu hivyo tofauti tofauti vya kufanyiana ni rahisi sana kuboreka ukajikuta kwamba labda nikichepuka ndo nitapata utamu mpya kwa hiyo watu wengi wanachepuka kwa sababu gani hakuna vionjo vya design kama hivyo vitu vinavyoleta utofauti 
utafauti wenye utamu utafauti wenye nguvu utafauti ambao mtu anatamani asimulie hata kwa marafiki zake ni jambo ambalo mwanamke akikutana nao kwako akilinganisha na wanaume wengine ambao wamekutangulia katika maisha yake atakuona wewe ni wa kipekee Koji jaribisha kuleta vionje vya aina mbalimbali tu mtazamaji ili uhusiano wako usio uhusiano uliopoa uhusiano wako usio uhusiano wenye ukungu uhusiano wako uwe umejaa furaha utamu una unyonya pole pole una haraka huyu ni wako una haraka unakimbilia wapi angalia mambo kama haya ni mambo ambayo yanapaswa yafanyike kwenye uhusiano uliomo sasa hivi jiongeze jifunze kuleta utofauti katika tendo la ndoa kwa mwanamke uliye naye mtazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video zaidi ya mia tatu kwenye channel hii njia rahisi ya wewe kuweza kufuatilia mada mbalimbali za kuweza kusaidia kuboresha mazingira yako chukua jina ambalo linabeba channel hii Paul Mwaipopo ichukue jina hilo liandike pale kwenye eneo la search alafu tafuta utapata video nyingine nyingi sana zenye mafundisho mbalimbali iwapo unahitaji uh, video za kufundisha jinsi ya kumwandaa mwanaume au kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 14 ambayo anahitaji uandalizi kutoka mwanaume na mwanaume ana maeneo kumi na moja katika mwili wake ambao anahitaji uandalizi kutoka kwa mwanamke hivyo video clips na majarida yenye maelekezo yote hivyo unaweza kutumia kwa njia ya Gmail na utapata bila gharama kubwa sana gharama yake ni shilingi kumi tu unanirushia kupitia namba nitakoitaja muda sio mrefu lakini kama una WhatsApp na unaamini kwamba huna Gmail Gmail unayo na video ambayo nimeweka kwenye channel hii inayosema video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp nitafute video hiyo itakupa maelekezo kwa vitendo ili uweze kupata video hizo za mafundisho juu ya tendo la ndoa ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye namba zangu za simu naomba uzisevu ni 0754 Tisa 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 nne. 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 Tisa tisa tis